ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এই কোর্সটা নিয়ে অনেক দিন ধরে আমার কথা বলার ইচ্ছা ছিল কারণ এটা নিয়ে তোমরা অনেকে আমার কাছে কোয়েশ্চেন করেছো জানতে চেয়েছো কিছু ফিডব্যাক কিছু রিভিউ সো আজকে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এই কোর্সটা নিয়ে ডিটেলস কথা বলবো এই কোর্সের কি কি পড়তে হয় এই কোর্সের ক্যারিয়ার প্রসপেক্ট কি এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর ভবিষ্যৎ কি সেগুলো নিয়ে ডিটেলস কথা বলবো একটা বিষয় ডিসক্লেমার দিয়ে রাখা ভালো যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এই কোর্সের রিভিউ করার জন্য আমি কি কি সোর্স ব্যবহার করেছি তো এই ফিল্ডে আমার নলেজ কিছুটা সীমিত বা তারপরে আমি চেষ্টা করি বিভিন্নভাবে নিজের নলেজকে এনহ্যান্স করার জন্য বাট জোকস অ্যাপার্ট আমার চ্যানেলে কোর্সের যে রিভিউ ভিডিওগুলো করি এগুলোর জন্য মূলত আমি তিনটা সোর্স থেকে ইনফরমেশনগুলো কালেক্ট করি ফার্স্টলি ওয়েবসাইট থেকে দেখি যে কারেন্টলি কি কি ট্রেন্ডস আছে এই কোর্স বা এই ইন্ডাস্ট্রিতে সেকেন্ডলি আমি কিছু এক্সপার্ট ওপিনিয়ন বা ফোরামে গিয়ে সেগুলো পড়ার চেষ্টা করি জানার চেষ্টা করি বা আমার পরিচিত যারা এক্সপার্ট এইসব ফিল্ডে আছে তাদের সাথে একটু কথাগুলো একটু ডিসকাস করি এবং আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সোর্স হচ্ছে যে আমি কিছু স্কলারলি আর্টিকেল বা জার্নাল এগুলো সার্চ করি কারণ রিসার্চ ড্রিভেন কিছু নলেজ থেকেও কিন্তু অনেক কিছু জানা যায় একটা ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে বা একটা এরিয়া সম্পর্কে যে এই ক্যারিয়ারের বা এই এরিয়াগুলোর ফিউচার প্রসপেক্ট কি কী থাকতে পারে অ্যান্ড তোমাদেরকে আবারও মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে যে এই চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো সাবস্ক্রাইব করে ফেলো কারণ এই চ্যানেলে আমি এডুকেশন নিয়ে রিসার্চ নিয়ে প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে অনেক ভিডিও করি এবং ভিডিওগুলো হচ্ছে মেনলি অন ডিম্যান্ড অর্থাৎ স্টুডেন্টদের অর্থাৎ তোমাদের রিকোয়েস্টের উপর বেস করে কিন্তু এই ভিডিওগুলো তৈরি করা হয় সো ডেফিনেটলি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে আমার সঙ্গে থাকো এবং কিপ ইন্সপায়ারিং মি উইথ ইয়োর কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড কমেন্টস সবার প্রথমেই আমরা একটু ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এই ডোমেনটা সম্পর্কে একটু ভালো করে জানার চেষ্টা করি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে এমন ভার্সেটাইল একটা ডিসিপ্লিন যেটার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি একটা সেক্টরের প্রোডাকশন প্রসেস ম্যানুফ্যাকচারিং সিস্টেম সম্পর্কে এবং অ্যাবাভ অল প্রোডাকশন প্ল্যানিং এবং কন্ট্রোলের যাবতীয় যে নলেজ সেগুলো সব কিছু আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এই ফিল্ড থেকে জানতে পারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এটার বিগেস্ট যে অ্যাডভান্টেজ সেটা হচ্ছে এটা খুব ভার্সেটাইল একটা ডিসিপ্লিন কারণ প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রি বা প্রত্যেকটা সেক্টরেই কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং বা প্রোডাকশনের একটা অ্যাসপেক্ট থাকে হুয়েদার ইটস ইলেকট্রিক্যাল ওর ইলেকট্রনিক্স হুয়েদার ইটস ফুড অ্যান্ড বেভারেজ হুয়েদার ইটস এগ্রিকালচার হুয়েদার ইটস রেডিমেড গার্মেন্টস হুয়েদার ইটস পাওয়ার অ্যান্ড অটোমেশন হুয়েদার ইটস কনস্ট্রাকশন প্রত্যেকটা ফিল্ডেরই কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড প্রোডাকশন ওরিয়েন্টেড বিভিন্ন কাজ থাকে এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং যারা পড়ালেখা করে তারা কিন্তু এই টোটাল ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস এবং প্রোডাকশন প্রসেস এবং কি করে প্ল্যানিং করা যায় কি করে কন্ট্রোল করা যায় কি করে অপটিমাইজ করা যায় এগুলো সম্পর্কে একটা বিস্তারিত ধারণা থাকে তাদের যার জন্য এই রিলেটেড নলেজ যাদের থাকে দে কুড বি এমপ্লয়েবল টু এনি অব দ্য ইন্ডাস্ট্রিজ তো এখান থেকেই বোঝা যায় যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে খুবই ভার্সাটাইল একটা ডিসিপ্লিন ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মূলত যে বিষয়গুলো দিয়ে একজন গ্র্যাজুয়েটকে ইকুইপ করা হয় সেগুলোকে আমরা তিনটা লেন্স দিয়ে দেখতে পারি প্রথমটা হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং ফান্ডামেন্টালস যেখানে পড়ানো হয় প্রোডাকশন প্রসেস ম্যানুফ্যাকচারিং সিস্টেম প্রোডাকশন প্ল্যানিং অ্যান্ড কন্ট্রোল দ্বিতীয় এরিয়াটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যানালিসিস অ্যান্ড ডিজাইন যেখানে পড়ানো হয় ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স অপারেশনস রিসার্চ কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন এবং আর একটা ইন্টারেস্টিং এরিয়া হচ্ছে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট যেখানে স্টুডেন্টরা পড়তে পারবে কোয়ালিটি কন্ট্রোল এবং খুব ইন্টারেস্টিং থিউরিজ লাইক সিক্স সিগমা মেথোডোলজি এছাড়াও কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বেশ কিছু ভার্সাটাইল কিছু এরিয়া নিয়ে পড়ানো হয় যেমন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সেগুলো সবই হচ্ছে খুবই কন্টেম্পোরারি খুবই ডিম্যান্ডিং কিছু এরিয়া যেগুলোর গুরুত্ব সব ইন্ডাস্ট্রিতে বা সব দেশে কিন্তু একই রকম স্বাভাবিকভাবে এবার আমাদের একটু বাংলাদেশের দিকে তাকাতে হবে যে বাংলাদেশে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এটার কারেন্ট ট্রেন্ড কেমন আমার আগের ভিডিওগুলো তো আমি শেয়ার করেছি এবং বলেছি যে বাংলাদেশ হচ্ছে এখন একটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ ইকোনমিতে পরিণত হচ্ছে দুই হাজার বাইশ সালের ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বা ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরের কন্ট্রিবিউশন ছিল থার্টি হুইচ ইজ রিয়েলি গুড এবং এর ইয়ার বাই ইয়ার যে গ্রোথ
নেমলি ওয়ালটন বসুন্ধরা গ্রুপ যমুনা এগুলো হচ্ছে বাংলাদেশের লোকাল কংলোমারেট অটোমেশন আর একটা বড় ট্রেন্ড যেখানে বাংলাদেশ এখন অটোমেশনের দিকে আগাচ্ছে অনেক ইন্ডাস্ট্রিতে অটোমেশন এই ব্যাপারটাকে অনেক ফোকাস দেওয়া হচ্ছে সাস্টেনেবিলিটি কনসার্ন এটা হচ্ছে আর একটা বিগ কনসার্ন কারণ বাংলাদেশের এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন বা ওভারঅল যে অ্যাসপেক্ট সেখানে অনেক প্রবলেম আছে সুতরাং কীভাবে আরও সাস্টেনেবল হওয়া যায় অ্যাজ এ কান্ট্রি অ্যাজ এন ইকোনমি সেই দিকেও বাংলাদেশ ফোকাস দিচ্ছে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে আর একটা গ্রোয়িং এরিয়া যেখানে বাংলাদেশ ডে বাই ডে আরও উন্নতি করার চেষ্টা করছে এক্সিস্টিং বিজনেসগুলো তাদের সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট ম্যাস ডিস্ট্রিবিউশন ডাটা ড্রিভেন ডিসিশন মেকিং এগুলোর দিকে ফোকাস করছে যার জন্য অ্যাজ এ হোল আমাদের বাংলাদেশের বিজনেস ল্যান্ডস্কেপে কিন্তু একটা রেডিক্যাল চেঞ্জ আসছে ধীরে ধীরে সেগুলো সবই সাজেস্ট করে যে বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে খুবই কন্টেম্পোরারি এবং ডিমান্ডিং একটা এরিয়া এবং এই এরিয়া থেকে যারা পড়ালেখা করে বের হবে গ্রাজুয়েটরা তাদের জন্য অসংখ্য জব অপরচুনিটি আছে সো বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে তোমরা যারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ালেখা করে বার হবে তাদের জন্য যে মেইন যে অপরচুনিটিগুলো থাকবে সেগুলোর মধ্যে আছে যেমন ডিজাইন এবং ইমপ্লিমেন্টিং স্মার্ট ফ্যাক্টরি অপটিমাইজিং সাপ্লাই চেইন লিডিং সাস্টেনেবিলিটি ইনিশিয়েটিভস data driven decision making এগুলো সবই হচ্ছে খুব পজিটিভ নিউজ তোমরা যারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ালেখা করতে চাও তো তোমরা এখনো যারা চিন্তা করছো যে বাংলাদেশে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ঠিক হবে কিনা আমি ডেফিনেটলি মনে করি এটা খুবই সঠিক একটা সিদ্ধান্ত হবে গিভেন ইন দ্য বাংলাদেশের কারেন্ট যে ইকোনমির যে ট্রেন্ড সেটার উপর নির্ভর করে স্পেসিফিকভাবে জবগুলোর দিকে তাকানো যাক ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া পরে জবের অপশনগুলো কী কী পপুলার যে ক্যারিয়ার চয়েসগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ার ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যানিং ইঞ্জিনিয়ার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ার সাপ্লাই চেন ইঞ্জিনিয়ার লজিস্টিক ইঞ্জিনিয়ার অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার সাস্টেনেবিলিটি ইঞ্জিনিয়ার এবং সব থেকে বড় যে সুবিধাটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া যেটা আগেও আমি বলেছি এবং বারবার এই বিষয়টাকে আমি ফোকাস করতে চাই সেটা হচ্ছে ভার্সেটাইলিটি অর্থাৎ এটা হচ্ছে এমন একটা ডিসিপ্লিন যেটা তোমাকে যে কোনো সেক্টর বা যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতেই কিন্তু এমপ্লয়েবল করবে আনলাইক আদার ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর লাইক কম্পিউটার সায়েন্স অর ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যেগুলো শুধুমাত্র সেই ডিসিপ্লিনের জবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে ওয়ার এজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং তোমাকে কাজের সুযোগ দিবে কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফুড অ্যান্ড বেভারেজ পাওয়ার অটোমেশন কনস্ট্রাকশন তো খুব সংক্ষিপ্ত হয়ে বলতে গেলে এই সেক্টরে কাজের অপরচুনিটি অনেক বেশি অবভিয়াসলি আমরা কথা বলবো যে কোথায় পড়ানো হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং আমরা জানি যে ইঞ্জিনিয়ারিং যে ইউনিভার্সিটিগুলো আছে লাইক বুয়েট রুয়েট চুয়েট কুয়েট এগুলোতে ডেফিনেটলি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এই কোর্সটার সংযোজন করা হয়েছে তবে এছাড়াও বিভিন্ন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে যেগুলোতেও তোমরা পড়ালেখা করতে পারো প্রমিনেন্ট কয়েকটা নাম হচ্ছে যেমন এআইইউবি বাংলাদেশ আর্মি ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ বিইউএফটি বা বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অফ ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি আসানউল্লা ইউনিভার্সিটি তোমরা অনেকে প্রশ্ন করো যে কোনটাই পড়া সব থেকে ভালো হবে এই উত্তরটা আসলে কিছুটা আপেক্ষিক এবং অনেকগুলো ফ্যাক্টর ডিপেন্ড করে তবে বেসড অন মাই রিসার্চ আমার কাছে মনে হয়েছে সব থেকে ভালো যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি যে দুটো আমার লিস্টের সব থেকে টপ সেটা হচ্ছে আসানুল্লাহ ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অ্যান্ড এআইইউবি এখানে সব থেকে ভালো ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স পড়ানো হয় বেসড অন মাই রিসার্চ ফাইন্ডিংস এবং কনসালটেশন উইথ এক্সিস্টিং স্টুডেন্টস সবশেষে আমার ফাইনাল রিমার্কস হচ্ছে আমি ডেফিনেটলি হাইলি এনকারেজ করবো স্টুডেন্টদেরকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য তোমরা অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেছো যে শুড উই চুজ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর উত্তরে আমি যেটা বলবো যে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংও কিন্তু খুব ভালো একটা কোর্স এবং খুব ভালো একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিন এবং এরও প্রসপেক্ট ভালো বাংলাদেশে তো আমার কাছে মনে হয় যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রটা আর একটু ওয়াইড বিকজ যেটা বললাম যে ভার্সেটাইলিটি ফর ইজ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে ভার্সেটাইলিটি ফ্যাক্টর যদিও থাকে তবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং আর একটু প্রোডাকশন এবং সাপ্লাই চেন এগুলোর আর একটু গভীরে যে আর একটু ওয়াইড নলেজ দিতে পারে একজন গ্র্যাজুয়েটকে যেটা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে কিছুটা লিমিটেড আমার কাছে মনে হয় বাট হ্যাভিং সেট দ্যাট মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডেফিনেটলি ভালো মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে এর আগেও কথা বলেছি এবং ভবিষ্যতে আরও ভিডিও করবো এটা হচ্ছে আমার ওভারঅল ওপিনিয়ন আমি মনে করি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশ